হ্যালো বন্ধুরা আমি ফিরোজ কবির আশিক আর ট্রিপল ক্লিক একাডেমির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম আশা করি সবাই ভালো আছেন আর আজকে আমরা এই টিউটোরিয়ালে দেখব কীভাবে এরকম একটা লিকুইড টাইপের ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করতে হয় আর এই টিউটোরিয়ালটা সাজেশান দিয়েছে আমাদের কমিউনিটি গ্রুপে মিস্টার এম ডি সাইফুল ইসলাম ভাই আর আমরা এখন থেকে আবারও কমিউনিটি গ্রুপের সাজেশান থেকে টিউটোরিয়াল বানানো শুরু করেছি সো বি শু টু জয়েন উইথ আওয়ার ট্রিপল ক্লিক একাডেমি কমিউনিটি গ্রুপ আমরা নিচে লিঙ্ক দিয়ে দিব ডিসক্রিপশানে ওখানে গিয়ে আপনারা জয়েন করবেন আর ওখান থেকে আপনাদের কোনো সাজেশান থাকলে আমাদের কমিউনিটি গ্রুপে আমাদের সাথে শেয়ার করতে আপনার কাছে আর তারপর ডিসক্রিপশানে আপনাদেরকে দেওয়া থাকবে মাস্টার কোর্স আউটলাইন এখান থেকে গিয়ে আপনাদের যেই কোর্সটা পছন্দ হয় সেটাতে ক্লিক করবেন যেমন আমার ক্ষেত্রে যদি আমি আফটার এফেক্সে ক্লিক করি সেক্ষেত্রে আপনারা এরকম এই পেজটা লোড হবে এখানে আপনারা আমাদের প্রফেশনাল যে আফটার এফেক্সের ওপর কোর্স আছে এখানে পুরোপুরি ওইটার ডিটেলস দেখতে পারবেন কী কী শিখবেন তারপর হচ্ছে কোন দিন কী শিখবেন কী কী সফটওয়্যার ওপর শেখানো হবে কত পয়সা রাখবে বা কীভাবে ওটা দিতে হবে আর কোথায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন ইন ডিটেলস এখানে দেওয়া আছে তাছাড়াও কোন দিন কী শিখবেন একদম প্রিসাইজলি কোন ক্লাসে কী শেখানো হবে সেটাও ছকাকারে দেওয়া আছে তার বেশি কথা বলবো না চলে আসি মূল টিউটোরিয়ালে আমরা আফটার এফেক্স ফায়ার আপ করতেছি আমি সি সি এইটিন চালাচ্ছি অবশ্যই ডাজেন্ট ম্যাটার আর তারা পুরান রোশন দিয়ে চালালেও আমি আজকে যে টিউটোরিয়াল দেখাচ্ছি সেটা করতে পারবেন আমি একদম সিম্পল ওয়েটা দেখাবো আচ্ছা যাই হোক আমরা নতুন একটা কম্পোজিশন খুলে নিচ্ছি এটার নাম দিচ্ছি আমার অন্য মনিটরে এটা ওপেন হয়েছে আচ্ছা এটার নাম দিচ্ছি ধরেন মেইন উনিশশো বিশ বাই হাজার আসি থার্টি এফ পিএস এবং টেন সেকেন্ড ডিউরেশনে আমরা ওকে দিচ্ছি ফাইন ফার্স্ট ক্লাস এখন হচ্ছে আমরা একটা নেকোনো সলিড নিয়ে দেবো এটা আমার অন্য মনিটরে ওপেন হয়েছে নিয়ে আসলাম তো এটা মেক কম সাইজ দিবেন যদি অন্য কোনো সাইজে থাকে তাহলে ওটা কম সাইজ অনুসারে সলিডটা তৈরি হবে এখন ওকে দিলেন কালার ওয়েজ ম্যাটার করে না আপনি যে কালারই নেন কারণ আমরা এর মধ্যে অলরেডি এখন একটা র্যাম্প ইফেক্ট দিয়ে দিব র্যাম্প হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট ইফেক্ট আমরা জানি এটা নিজস্ব একটা কালার প্রডিউস করবে যেটা আমরা দিব ওই অনুসারে তো আমরা গ্রেডিয়েন্ট র্যাম্প দিয়ে দিলাম এখন কী হবে এখন হচ্ছে আমরা এখানে কালার প্রডিউস করতে পারবো অর্থাৎ কালার দিতে পারবো আমি সাদাটার জায়গায় একটা বারবার ওই মনিটার ওপেন হচ্ছে বারবার ড্র্যাগ করে নিয়ে আসতে হচ্ছে তো যাই হোক আমি সাদাটার জায়গায় হচ্ছে একটা কমলা দিচ্ছি আর একটু লাইট কমলা দিব কাইন্ড অফ এরকম আর কালোটার জায়গায় দিচ্ছি লাল চকচকে একটা কালার অনেকটা এরকম বেশি লালও না একটু মেরুন টাইপের আচ্ছা যাই হোক তো একটু সুন্দর একটা আমাদের দারুণ একটা সূর্য উঠতেছে এমন টাইপের একটা গ্রেডিয়েন্ট কালার পেয়ে গেলাম এখন আমরা কি করবো আমরা আমরা একটু জুম আউট করে একটা পেন্টুল নিয়ে একটা পেন্টুল না বেসিক্যালি পেন্টুল নিয়ে আমরা এখন সুন্দর একটা শেপ তৈরি করবো শেপটা হবে দেখতে অনেকটা এরকম এখানে ক্লিক শিফট চেপে আমরা এখানে ক্লিক শিফট চেপে এখানে ক্লিক শিফট চেপে এখানে ক্লিক মোটামুটি একটা বক্সের মতন তৈরি হয়ে গেলো এবার বাকি যে অংশটা সেটা আমরা ঢেউয়ের মতন করে তৈরি করব তো কীভাবে দেখেন এখানে ক্লিক করতেছি অ্যান্ড ড্র্যাক করতেছি ঢেউ তৈরি হলো নিচে ক্লিক করতেছি ড্র্যাক করতেছি বেশি কাছে চলে আসছে আমি চাপাই দেবো হ্যাঁ দেন আরেকটা হচ্ছে এই বরাবর তৈরি করব এটা আবার বেশি ইয়ে হয়ে গেছে আমি অনেকটা এরকম চাচ্ছি হ্যাঁ দেন হচ্ছে আবার এরকম দিয়ে এরকম অনেকটা এরকম টাইপের আমরা একটা শেপ তৈরি করব হ্যাঁ আমি একটু আবার ঠিকঠাক করে দিচ্ছি প্রতিটা কি প্রতিটা অ্যাঙ্করকে ধরে আপনি ম্যানুয়ালি ঠিকঠাক করে দিতে পারেন ওকে ফাইন এখন হচ্ছে আমরা কি করবো আমরা এটাকে অ্যানিমেশন করবো আমরা এটার ভিতরে চলে যাবো শেপ লেটার ভিতরে কন্টেন্টের ভিতরে আমরা শেপের মধ্যে চলে যাবো পাথের ভিতরে চলে যাবো এইখানে যে পাথটা আছে যেটার পাশে আমাদের স্টপ ওয়াচটা আছে সেইটাতে আমরা ক্লিক করব দেন আমরা সিলেকশন টুল নেব এখন আমরা এ পার্টটাকে অ্যানিমেশন করতে পারবো প্রত্যেকটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ধরে তো নর্মালি সিসি এটিনে আমরা জানি যে একটা স্ক্রিপ্ট আছে ক্রিয়েট নালস ফ্রম পাথ নামে বোধ হয় ডিফল্ট একটা স্ক্রিপ্ট থাকে উইন্ডোর মধ্যে গেলে আপনারা পাবেন আমি যদি একটু বের করে দেখাতে পারি এই যে ক্রিয়েট নাল ফ্রম পাথ এটা ডিফল্টভাবে থাকে সিসি এটিনে এটা দিয়ে আপনি চাইলে পাথের প্রত্যেকটা অ্যাঙ্করের সাথে একটা করে নাল অ্যাটাচ করে সেটার মধ্যে অ্যানিমেশনটা করতে পারেন আপনার জন্য ইজি হবে বাট আমি যেহেতু বলছি এটা আগের পুরানো পার্সনে যারা আছে তারা ইউজ করতে পারবে সো আমি ম্যানুয়াল ওয়েটা একটু দেখাচ্ছি ওটার জন্য আপনারা কী করবেন প্রথমত এই যে পাথের এখানে যে স্টপ পোস্টটা আছে এখানে ক্লিক করে দেবেন দেন আপনারা আনুমানিক দুই ফ্রেমে মানে দুই সেকেন্ডের ওখানে চলে যাবেন দেন আলাদা আলাদা যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট গ্লাস ওগুলো ধরে অল্প একটু নেড়ে দেবেন একটু ডানে বামে উপর নিচে করে দেবেন দেখেন আমি যেরকমটা করতেছি একদম সমান সমানভাবে উপরে নিচে
বা পানির ঢেউয়ের মতন হালকা হালকা উপরে নিচ করতেছে এরকম আবার চার সেকেন্ডের পরে ধরেন ছয় সেকেন্ডে গেলেন ছয় সেকেন্ডে আবার এগুলোকে উপর নিচ করে দিলেন এটাকে মনে করেন একই দিকে আমি নিলাম এটাকে উপরে নিলাম এটাকে দিকে নিলাম আবার আট সেকেন্ডে গেলাম মানে দুই সেকেন্ড দুই সেকেন্ড করে আমি বেসিক্যালি বিরতি দিচ্ছি হুম দুই সেকেন্ড দুই সেকেন্ড করে বিরতি দিয়ে আমি র্যান্ডমলি এগুলোকে একটু নেড়ে দিচ্ছি এটা বেশি হয়ে যাচ্ছে এত বেশি দিব না হয়ে গেছে আমি এটাকে বোধ হয় আর একটু উপরে দেখতে চাই ফার্স্ট ক্লাস দশে এসে আমরা আবার একটু এরকম করতে পারি অথবা দশে এসে চাইলে আমরা এটাকেই কপি পেস্ট করে দিতে পারি তাহলে পুরোপুরি লুপ হবে জিনিসটা আমরা যদি এখন প্লে করি তাহলে দেখতে পারবো যে এরকম একটা আজগুবি একটা ঢেউয়ের মতন ভূতের মতন কিছু একটা নড়াচড়া করতেছে আমার কাছে পরের দিকের গুলো সুন্দর লাগছে এইটা বরং একটু বিদঘুটে লাগতেছে এটা কেমন জানি হয়ে গেছে সো আমি দুই সেকেন্ডে এসে আমি আবার একটু নেড়ে দেবো এটা অতিরিক্ত বেশি হয়ে গেছে তো আমি অল্প অল্প একটু ঠিকঠাক করে দেবো হুম এখন আই হোপ ঠিক হবে এখন আগের চেয়ে একটু কম উদ্ভট লাগতেছে আচ্ছা যাই হোক তো আমাদের বেসিক্যালি শেপটা আমরা যেহেতু পেয়ে গেছি এখন আমরা কিছু বাবল শেপ তৈরি করব বাবল শেপ তৈরি করার জন্য আপনারা চাইলে এখানে আরেকটা ডিফল্ট ডিফেক্ট আছে পার্টিক্যাল বিল্ডার অথবা পার্টিক্যাল ওয়ার্ড এগুলো তো ইউজ করতে পারেন আর এগুলো একটু কমপ্লেক্স হয়ে যাবে আমি বসি টিউটোরিয়ালটা ফার্স্টে যে একদম সিম্পলি দেখানোর চেষ্টা করব যার কারণে আমি এটাও ম্যানুয়ালি করা ট্রাই করতেছি তো এটা ম্যানুয়ালি করার জন্য আমরা কি করব আমরা হচ্ছে ইলিপস টুল নিব ইলিপস টুল নিয়ে একটা সার্কেল তৈরি করব যে কোনো রেডি আসে আপনার পছন্দ মতন দেন আমরা কন্ট্রোল ওয়ার্টার হোম দিয়ে দিব যাতে এটার অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা মাস্ক চলে আসবে আর এবার আমরা এটাকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যাই মনে করেন এইখানে যদি নিই আমি আর একটু ছোট করতে চাই এটাকে ওহ কন্ট্রোলটা হোম দিচ্ছি আবার অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা কী কারণে জানি না আমার ওখানে রয়ে গেছে যাই হোক আমি মোটামুটি এই সাইজের করলাম দেন হচ্ছে আমি শিফট অল্ট পি চাপব আর শিফট অল্ট এস চাপব তাহলে কী হবে আমার পজিশন এবং স্কেলে কি ফ্রেম পড়ে গেল আচ্ছা ভালো কথা এখন হচ্ছে আমি ধরেন এক সেকেন্ডে চলে যাব এক সেকেন্ডে গিয়ে আমি কি করব এই শেপ লেয়ারটাকে ধরে মোটামুটি এরকম জায়গায় তুলে দিলাম হুম এখন আপনারা দেখতে পাবেন যে মোশান পাতটা তৈরি হয়েছে এটার পজিশন অ্যানিমেশনের কারণে ওই মোশান পাথের মধ্যে এরকম গুটি গুটি দুইটা একটু মোটা বল দেখা যাচ্ছে নর্মাল বলগুলোর থেকে একটু মোটা ওগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি হ্যান্ডেল এগুলো দিয়ে আপনি এটার মোশান পাটটাকে মডিফাই করতে পারবেন তো আপনি এই দুটা বলকে ধরে এটার মোশান পাটটাকে এরকম এস আকৃতির করে দেবেন দেখতে সুন্দর লাগবে হ্যাঁ আর হচ্ছে আমরা স্কেলটাকে জিরো করে দেব ওকে তাহলে এখন দেখতে কি হবে অ্যানিমেশানটা এরকম হচ্ছে দেখেন এখান থেকে মেঘের নিচের থেকে বের হইলো মেঘ বলি আমরা এটাকে বুঝে সুবিধার্থে মেঘ বা পাহাড় বলতে পারেন পাহাড় থেকে আমাদের বাবলটা বের হয়ে এরকম দূরে হারায় গেল তাই না ওকে ভেরি নাইস আমরা এখন এটা কী করবো আমরা এটাকে একটু অ্যানি এটা করে ফেলতে পারি অর্থাৎ একটু স্মুথ করার জন্য আমরা চাইলে এটাকে এফ নাইন চেপে ইজি ইউজ করে ফেলতে পারি আমার এখানে এফ নাইন হচ্ছে আমার ক্যাম্পটে শেয়ারতে চলতেছে সো আমি নর্মালি ম্যানুয়ালি করি ইজি ইজ এফ নাইন দেখতে পাচ্ছেন শর্টকাট এফ নাইন দিলাম এভেন আপনি চাইলে এটাকে ধরে আপনি গ্রেড ইয়াতে চলে যেতে পারেন আপনার গ্রাফ এডিটারে দেন স্পিড গ্রাফে চলে যেতে পারেন স্পিড গ্রাফে গিয়ে এটাকে আর একটু মডিফাই করতে পারেন যেভাবে আপনার কাছে সুন্দর লাগে সরি হ্যাঁ দোনোটাকে সিলেক্ট করলাম দেন এক পাশ চাপাইলাম আর একটু অবশ্যই একটু চাপাই দিলাম ব্যাস ফার্স্ট ক্লাস আমরা গ্রাফ থেকে বের হয়ে গেলাম একবার অ্যানিমেশন করে দেখি হ্যাঁ খুব দারুণ এখন এটা তো আমাদের একটা বাবল গেলো কিন্তু আমাদের এরকম আরও কয়েকটা বাবল লাগবে তো যার জন্য কী করা লাগবে আর আমার কাছে একটু ফার্স্ট মনে হচ্ছে আমি একটু স্লো করব আমি এক সেকেন্ড পনেরো ফ্রেমে নিয়ে গেলাম এখন প্লে করে দেখি হ্যাঁ ঠিক আছে বা ইভেন আরও 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 ছোটো করা যায় আরও স্লো করা যায় আমি দুই সেকেন্ডেই নিয়ে গেলাম হ্যাঁ হ্যাঁ খুব আস্তে আস্তে বেরোচ্ছে ওকে ফাইন এখন আমাদের এটা কমপক্ষে তিনটা বা চারটা হইলে বেটার হয় তিন চারটা আমাদের এটা করা লাগবে তো আমরা কী করবো তার আগে করার আগে আমরা এটা একটা কাজ করবো আমরা তিন সেকেন্ডে চলে যাবো হ্যাঁ তিন সেকেন্ডে গিয়ে পজিশন এবং স্কেলে অ্যাড কি ফ্রেম নামে যে অপশানগুলো থাকে এগুলোতে আরেকবার টিক দিব তাতে হবে কি এ নতুন করে আবার কি ফ্রেম তৈরি করবে কিন্তু ডাটার কোনো চেঞ্জ হবে না অর্থাৎ অ্যানিমেশন হবে না বাট এখানে পজ বাটন তৈরি হলো এখন যখন আমরা কোড লিখবো আমরা লুপের কোডটা লিখবো আমরা হয়তো অনেকে জানি অনেকে জানি না আমি এক্স্যাক্টলি যেভাবে লিখতেছি এভাবে লিখতে হবে ছোটো বড় হাতের মিলায় আমি যেভাবে লিখতে উদ্ধৃতি চিহ্ন বাংলায় বলে ইংলিশে কি বলে আমি ঠিক জানি না তার মধ্যে লিখতে হবে সাইকেল সি ওয়াই সি এল 
দেন আপনার নাম্বার প্যাডের এন্টার চাপলে এটা এন্টার হয়ে যাবে অথবা এটা কপি পেস্ট করে মানে কপি করে আপনি স্কেলেও একই কাজ করতে পারেন অল চেপে এখানে ক্লিক করবেন তাহলে এই লেখার এট আসবে ওই ক্ষেত্রেও সেম অল চেপে স্টপ ওয়াচে ক্লিক করলে আপনি এক্সপ্রেশনের জায়গাটা পাবেন দেন আপনি এখানে পেস্ট করে দিতে পারবেন ওইটা মিনিট আমি আপনাদের জন্য স্টপ ওয়াচ মানে শর্টকাটগুলো অন করে দিন তাহলে আপনাদের আরও সুবিধা হবে আচ্ছা হ্যাঁ এখন আপনারা ডান দিকে স্ক্রিনের আমার শর্টকাটগুলো দেখতে পারবেন কোন কি চাপতেছি বা কোন মাউস বাটন ক্লিক করতেছি আচ্ছা যাই হোক এখন কী হচ্ছে দেখেন ও তিন সেকেন্ডের পরে আবার ওই অ্যানিমেশনটা লুপ হবে খেয়াল করেন আবার ওই একই জায়গা থেকে সে যাচ্ছে ঠিক আছে ফাইন এখন আমার এটা তো তিন চারটা কপি লাগবে যেটা বললাম তো আমি ডুপ্লিকেট করবো স্বাভাবিক এবং এটার একটু টাইম অফসেট করে দেবো মনে করেন এটা পনেরো ফ্রেম থেকে শুরু হোক কিন্তু এটাকে সরাইতে হবে এখন সরানোটা হচ্ছে মুশকিল যেহেতু আমি পজিশন অ্যানিমেশন করে ফেলছি তো এটা দুটো উপায় আছে এক হচ্ছে সহজ উপায় সহজ উপায়টা আমি দেখাচ্ছি দ্বিতীয় হচ্ছে কঠিন উপায় ওটাও একটু দেখা দিচ্ছি সহজ উপায় হচ্ছে জাস্ট অ্যাঙ্কর পয়েন্ট নেড়ে দেবেন অ্যাঙ্কর পয়েন্টে আপনি এক্স নাড়লে এটা নড়ে যাবে খেয়াল করেন এটা এখন অন্য জায়গায় দেবে বেরোচ্ছে দেখেন দেখতে পারতেছেন এটা পরে দিয়ে বেরোচ্ছে ওকে তো অ্যাঙ্কর পয়েন্টে আপনি এভাবে নেড়ে এটাকে অন্য জায়গায় নিতে পারেন ধরেন এক্স এক্স আরও নাড়ে দিলাম এবং ওয়াইতে আর একটু নাড়ে নেড়ে দিব হ্যাঁ এটা এখান থেকে বেরোবে এখন আরও নেড়ে দিব আমি হ্যাঁ তাহলে এটা এখন এরকম জায়গা থেকে বের হবে বাট এটা আমার কাছে খুব একটা ভালো লক্ষণ লাগতেছে না কারণ এটা শেষ হচ্ছে আবার গিয়ে একই জায়গায় তো আমি কন্ট্রোলজেট কন্ট্রোলজেট দিব বেশ কয়েকবার যাতে আমার অ্যাঙ্কর পয়েন্টের চেঞ্জ না হয় আমি বরং এটাকে একটু কঠিন পদ্ধতিতে যেভাবে করা উচিত অ্যাকচুয়ালি সরানো উচিত সেভাবে করি তো প্রথমত কি করবো আমি এটাকে পি চেপে মানে সরি পি চেপে বলতে সেটাকে একে পনেরো ফ্রেমের অফসেটটা দিয়ে দিই এখানে পনেরো ফ্রেমের অফসেট হয়ে গেল এবার আমরা পি চাপবো এবার কার্সারটাকে রাখতে হবে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে কার্সারটাকে রাখতে হবে যে কোনো একটা কি ফ্রেমের উপরে এবং যেই প্যারামিটারে আমার কি ফ্রেমগুলো আছে ওই প্যারামিটারটা এখানে সিলেক্ট করা লাগবে এইবার হচ্ছে আপনি জাস্ট এটা যে কোনো একটা অ্যাঙ্কর ধরে যদি ভাবে নেড়ে দেন তাহলে সে আপনার ওই অ্যানিমেশন সহই নড়ে যাবে আপনি প্লে করে দেখতে পারেন আমার অ্যানিমেশনের কোনো রকম চেঞ্জ হয়নি কিন্তু আমার মূল পজিশানটা নড়ে গেছে আমি যদি এই কাজটা এভাবে না করে অন্যভাবে করতাম তাহলে কিন্তু আমার পুরো অ্যানিমেশানটাই নড়ে যেত যেহেতু আমাদের স্টপ ওয়াচ অন আসে এর মধ্যে আমরা ডাটা নাড়লে অ্যানিমেশন চেঞ্জ হয়ে যাবে যাই হোক আমরা এভাবে আরও চারটা কপি আরও দুইটা কপি করে নিই কন্ট্রোল ডি চাপলাম এটাকে আবার পনেরো ফ্রেমের অফসেট দিলাম পি চাপলাম কার্সারটাকে যে কোনো একটা পজিশানের উপরে আনলাম পজিশান এখানে ক্লিক করলাম এটাকে নেড়ে দিলাম মনে করেন এইখানে এটার উপর থেকে একটা রিলিজ হবে দেন আরেকটা আমার লাগবে এই জায়গায় তো আমি এটাকে এটাকে না আমি এটাকে ডুপ্লিকেট করি কন্ট্রোল ডি অ্যান্ড দেন একই কাজ করব পি চাপবো এটাকে হচ্ছে এক সেকেন্ড পনেরো ফ্রেমের অফসেট দিলাম দেন এখানেও একই কাজ করব পজিশানে ক্লিক করে জাস্ট এখানে এটাকে আরও একদম নিচে নিয়ে আসলাম ফাইন এখন যদি আমি প্লে করে দেখি যেহেতু আমার অফসেট আছে তো এক একটা এক একটা আমি শুরু হবে দেখতে একটু অর্গ্যানিক লাগবে জিনিসটা ফার্স্ট ক্লাস এবং সেটা ওই যে তিন সেকেন্ডের পরে আবার লুপ হচ্ছে তো একটা যখন শেষ হচ্ছে আর একটা তখন আবার শুরু হয়ে যাচ্ছে অটোমেটিক তো জিনিসটা দেখতে আমার কাছে মোটামুটি বেশ ভালো লাগতেছে বাট কালারফুল লাগতেছে না সো এটা তো এখন কালার দিতে হবে খুবই ইজি আমরা সবগুলো লেয়ারকে সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল লে চেপে তারপর বন্ধ করলাম দেন আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া বাকি যে লেয়ারগুলো আছে সবগুলোকে ধরে কন্ট্রোল শেপ সি মুভ অল অ্যাট্রিবিউটস আর এটা ইচ্ছা করলে টিক দিয়ে ইচ্ছা করলে দিয়ে না সমস্যা নেই ওকে দিচ্ছি দেন আমরা এটার মধ্যে এখন একটা গ্রেডিয়েন্ট ট্রাম দিব আমাদের এখানে অলরেডি সার্চ করা আছে আমরা জাস্ট ক্লিক করলাম দেন আমরা যেটা করতে পারি আমরা এখন ব্যাকগ্রাউন্ডে চলে যাব আগে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমাদের একটু সাজাইতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা গ্রেডিয়েন্ট ট্রাম্পের উপর ক্লিক করলে আমরা দুইটা কন্ট্রোলার এখানে দেখতে পারবো এই যে একটা উপর একটা নিচে এগুলোকে আমি সাজাচ্ছি দেখেন আমি সাজাচ্ছি এই লালটাকে এদিকে নিয়ে আসতেছি অনেকটা এরকম নিচে রাখবো আর হলুদ যেটা আছে বা কমলা যেটা আছে ওটাকে এই কর্নারের উপরে রাখবো একই কাজ করবো আমরা উপরের প্রি কম্পোস্টার ক্ষেত্রেও সেখানেও আমরা গ্রেডিয়েন্ট র্যাম্প নিছি ওখানে আমরা এখান থেকে স্যাম্পল নিতে পারি কালোটার জায়গায় দিলাম লাল আর মানে সাদাটার জায়গায় দিলাম আমরা কমলা বা হলুদ যাই বলেন ওকে দেন আমরা এখানে সিলেক্ট করলে কন্ট্রোলারগুলো পাবো কন্ট্রোলারগুলো নেড়ে আমাদেরকে ঠিক জায়গায় আনতে হবে লালটা আনতে হবে এটা লালের জায়গায় আর হলুদটা আনতে হবে কাইন্ড অফ এরকম জায়গায় হ্যাঁ এইটার পজিশানটাই আপনার ম্যাটার করবে যে আপনার এটা জিনিসটা কতটা উজ্জ্বলভাবে দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ তো আপনি যত কন্ট্রাস্ট চান তত হচ্ছে কাছাকাছি আনবেন তাহলে অনেক কন্ট্রাস্ট পাবেন দুইটা লেয়ারের মধ্যে দেন হচ্ছে আপনি যদি যত দূরে নেবেন তত হচ
এখন দেখেন এটাতে আমরা যদি একটু খেয়াল করেন কর্নারগুলোর দিকে আমরা এটাতে যদি একটু বাড়াইতে থাকি তাহলে দেখবেন এই যে রাউন্ডের শেপ তৈরি হচ্ছে মোটামুটি আমরা যদি ছত্রিশ চল্লিশের মতন দিই তাহলে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট পেয়ে যাব কিন্তু একটা প্রবলেম হবে কি আমি যখন জুম আউট করবো দেখবেন এই যে কর্নারগুলোতে আমার এই ইয়াগুলো উঠে যাচ্ছে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে তো এটা খুব ইজিলি সলভ করা যায় জাস্ট আপনার প্রি কম্পোজের পাশে এই যে বাটনটা আছে যেটা আমরা ভেক্টরের জন্য অন করি সেটা আপনি এই প্রি কম্পোজের জন্য অন করে দেবেন তাহলে এই কর্নারগুলো আর প্রবলেম হবে না তো আমাদের মোটামুটি হয়ে গেল দেখতে পারতেছেন সো এখন প্রশ্ন আসতে পারে যেগুলো আমরা কি ধরনের কাজে লাগাবো এগুলো প্রোডাক্ট প্রমোশনের কাজে খুবই ভালো লাগে আচ্ছা এছাড়াও আজকাল হচ্ছে যে গ্রেডিয়েন্টে যে যুগটা আবার ফেরত আসতেছে এখানে আপনি যে কোনো ধরনের অ্যানিমেশন এই ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যানিমেশন আপনি করতে পারেন খুব সুন্দর লাগবে নাইস লাগবে আমি একটু অ্যানিমেশন করে দেখাচ্ছি এটা দেখতে কেমন লাগে একটু লোড হোক সেই ফাঁকে আমরা চলেন একটা কাজ করি আমরা আমাদের একটা টেম্পলেট আমি তৈরি করে রাখছিলাম নিজের করা এটা হচ্ছে ইলাস্ট্রেটারের যে আমাদের কোর্স আছে এই কোর্সের উপরে একটা টেম্পলেট তৈরি করে রাখছিলাম মানে এটাকে একটা প্রোডাক্ট আকারে যদি আমি দেখাই এই সার্ভিসটাকে তাহলে ওটা কেমন হবে দেখতে আমি একটা বইয়ের মতন তৈরি করে রাখছিলাম একটা কিউব আকারে দেখেন এই যে বক্সটা এই বক্সটা যদি আমি লোড করি আমার এই ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে তাহলে দেখতে কেমন লাগে দেখেন লোড হচ্ছে একটু সময় দেওয়া লাগবে হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন লোড হয়ে গেছে আমি এটাকে স্কেল ছোট করব এক পাশে নিব দেখেন আমার কাছে কিন্তু বেশ সুন্দর লাগতেছে একটা প্রোডাক্ট অ্যানিমেশনের জন্য পারফেক্ট একটা এনভায়রনমেন্ট আমার কাছে মনে হচ্ছে এখন জাস্ট এখানে পাশে কিছু একটু টেক্সট দিয়ে দিলেই খুব সুন্দর একটা প্রোডাক্ট অ্যানিমেশনের প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়ে যাবে সামথিং লাইক ফিফটি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট অন রামাদান আপনারা অনেক হয়তো অনেকেই জানেন যে আমাদের সবগুলো করছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট চলতেছে রমজান মাস উপলক্ষে ওইটাই আমি লিখছি ফিফটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট অন রামাদান এখন আপনি এটা স্টাইলিশ করে যেভাবে খুশি করতে পারেন আমি আর অবশ্য ওটাতে যাচ্ছি না কারণ আমাদের কোর্সের মূল উদ্দেশ্য আজকে ওইটা না আমি জাস্ট দেখালাম এটা আপনার মানে সেলস বা ওই ধরনের কাজগুলোর জন্য এই জিনিসটা কতটা আদর্শ হইতে পারে দেখেন খুব অল্প পরিশ্রমে আমরা মোটামুটি একটা সেল প্রমোশনের জন্য একটা আদর্শ টেম্পলেট বা সিচুয়েশন তৈরি করে ফেললাম ওকে সো হয়ে গেল আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডের ইউজ আপনি চাইলে এটার মধ্যে এই টেক্সটের মধ্যে একটা ইফেক্ট দিতে পারেন সেটা হচ্ছে ড্রপ শ্যাডো ড্রপ শ্যাডো দিতে পারেন এখানে স্যাম্পল নেবেন ড্রপ শ্যাডো এরকম লাল শ্যাডোটা দেন অপোসিটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দিতে পারেন সরি ডিসটেন্স বাড়াই দিছি অপোসিটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দিতে পারেন ডিসটেন্স অল্প একটু বাড়াই দিতে পারেন দেখেন বেশ সুন্দর একটা লুক আসছে ওইটা একটা ডেপথ তৈরি হয়েছে ব্যাস ফার্স্ট ক্লাস আমার রেডি হয়ে গেছে কাজ তো আমি এখানে আর অ্যানিমেশন অবশ্য করে দেখাচ্ছি না বাদ বাকি আপনারা করে নিতে পারবেন আমি এখানে বক্সের মধ্যে হচ্ছে নাল দিয়ে এগুলোকে প্যারেন্ট করে নিছি আমি নাল ঘুরাইলে আমার পুরো বক্সটাই ঘুরবে সো আমাদের ইলাস্ট্রেটারের কোর্স তো আসেই তার সাথে আফটার ইফেক্টস এবং সিনেমা ফোটি কোর্সও আছে ওখানে অনেক অ্যাডভান্স অ্যাডভান্স টেকনিকগুলো দেখানো হয় ইভেন মনে করেন এই যে বক্স বানানোর টেকনিকটাই এটা আপনারা কিন্তু ইউটিউবে খুঁজে পাবেন না তেমন একটা এগুলো আপনাদের দেখতে হলে আমাদের কোর্সে আপনি ভর্তি হতে পারেন আর এই রমজান মাসে যেহেতু ডিসকাউন্ট আছে আমি আশা রাখবো এই সুযোগটা সবাই কাজে লাগাবেন আর বেশি কথা বলবো না বন্ধুরা ভিডিও ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার তো করবেনই আর তার সাথে সাথে নতুন নতুন টিউটোরিয়াল পেতে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমাদের এই টিউটোরিয়ালগুলো আপনাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন তাতে আমরা আরও নতুন টিউটোরিয়াল বানানোর জন্য ইন্সপায়ার্ড হবো এখন থেকে আমরা চেষ্টা করব প্রতি শনি এবং সোমবার নতুন নতুন টিউটোরিয়াল দিতে তার সাথে সাথে রবিবার আমি লাইভে থাকার ট্রাই করব আর সপ্তাহের অন্যান্য দিনও টিউটোরিয়াল হয়তো আসতে পারে বাট ওগুলো হয়তো কম্পালসারি থাকবে না বা অত মেজর টিউটোরিয়াল থাকবে না ছোটো ছোটো টিউটোরিয়াল আসবে কিন্তু শনি এবং সোমবার শনিবার হবে সিনেমা ফোর্ডির আর সোমবার দেওয়ার চেষ্টা করব আফটার ইফেক্টসের টিউটোরিয়াল আর রোববার লাইভে থাকার চেষ্টা করব যদি সব কিছু এরকম থাকে ঠিকঠাক তাহলে ইনশাআল্লাহ নেক্সট উইক থেকে আমরা এই রুটিনটা ফলো করার চেষ্টা করব তো ততদিন পর্যন্ত আশা করি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম খোদা হাফেজ